வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஜென்மனியிலேருந்து மூணு சகோதரிகள் வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க மிஸ்ஸஸ் நகுலேந்திர நானந்தி மிஸ்ஸஸ் மணிவண்ணன் ராஜ்ஜி மிஸ்ஸஸ் தவலிங்கம் பாலினி இந்த மூணு சகோதரிகள் தான் இன்றைக்கி இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டம் அந்த பாலத்து கடியில் கொடுத்துட்டு அப்புறமா மீதி கொடுக்க போகலான்ட்டு இப்போ காலையில் நீங்கள் மூணு பேரும் எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஆனந்தி அக்கா நம்மளுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னால் நிறைய உதவி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜெர்மனியில் இருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு ராஜி சிஸ்டர் பாலினி சிஸ்டரும் நிறைய உதவி பண்ணியிருக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இவங்களுக்குலாம் சாப்பாடு கொடுத்தல நம்ம பாலத்து கடையில் பார்த்தீங்கன்னா அறநூறு பேருக்கு மேலேயே இருக்கிறாங்க திஸ் குழந்தைங்களாவது நல்லா சாப்பிடட்டும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அங்கே கொடுக்குறோம் இன்றைக்கி ஜெர்மனியிலேருந்து மூணு சகோதரிகள் சேர்ந்து இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க மூணு சகோதரிகளுக்கும் எந்த குறையும் கடவுள் வைக்கக்கூடாது சந்தோஷமாக இருக்கணும் இவங்கெல்லாம் அம்மாக்கள் ரொம்ப கை குழந்தைய வச்சுருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வீ இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு குழந்தைங்க ஏழு குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க மிஸ்ஸஸ் நகுலேந்திரன் ஆனந்தி மிஸ்ஸஸ் மணிவண்ணன் ராஜி மிஸ்ஸஸ் தவலிங்கம் பாலினி இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க ஜெர்மனியிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு மூணு சகோதரிகள் ஜெர்மனியிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க கடவுள் எல்லா சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கணும் இங்கே உள்ள குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப பாவம் நிறைய தன்னார்வர்கள் முன் வந்து சில குழந்தைங்கள ஸ்கூல் கலைச்சிட்டு போகிறாங்க கடவுள் உங்களுக்கு எல்லா சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கணும் எனக்கு இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க இந்த இடத்துல தான் தங்கியிருப்பாங்களே மழை வெயில் எல்லாமே இந்த இடம் தான் அந்த குட்டியோட முகத்தில் சிரிப்பை பாருங்களேன் சாப்பாட பார்த்ததுமே நம்ம கொடுத்த உடனே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒன்று கூட வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதான் ரெண்டு சாப்பாடு மூணு சாப்பாடு கேட்டு வாங்கி வச்சுப்பாங்க சே தேங்க்ஸ்மா தேங்க்ஸ்மா நம்ம இப்போ தொடப்பம் பின்ற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இங்கேயுமே நிறைய குடும்பங்கள் இருக்காங்க எல்லா வியாபாரத்துக்கு போயிருக்காங்க அவங்களோட குடும்பத்துக்கு தேவையான சாப்பாடுகள் நம்ம கொடுத்துட்டு போயிடலாம் இந்த பாலத்து கடியில் இருக்கிற குழந்தைங்க துணி துவச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க எதிர்த்தாப்பில் ஆறு போயிட்டுருக்கு பசங்க தூக்கிட்டு வந்து இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போட்டு போயிட்டாங்க எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்க கடவுளே இந்த பாட்டியை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாட்டி பசங்க கொண்டு வந்து இங்கே போட்டுட்டு போயிட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் பாட்டி தூங்குறாங்க ஹாய் தாத்தா நம்ம ரெகுலராக பார்க்குற தாத்தா தான் இந்த தாத்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யுத்ராஜ் கிட்டே ஆ போட்டோ கிட்ட வைவா வைக்கவா வாங்கிக்கோங்க உங்கள் லாஸ்ட் டைம் காசி திருநீர் தாத்தா பூசி விட்டாங்க அன்னையிலேருந்து நல்லதாகவே நடக்கு நன்றி தாத்தா அந்த யுத்ராஜ் கிட்டே எனக்கு தான் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்களா அப்படிங்களா ஆ ஒரு பொண்ணு வருவா நான் அங்கே கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களா கண்டிப்பாக சரிங்க தாத்தா நன்றி தாத்தா உங்கள் ஆசீர்வாதம் சரி வரட்டுமா ரெகுலராக பார்க்குற சாமி தான் சரி வரங்க நம்ம இப்போ கூடுதுறை சங்கமேஸ்வர் கோவில் முன்னால் இருக்கிறோம் அங்கே உள்ள சாதுக்களுக்கு நம்ம இப்போ கொடுத்துட்ருக்கோம் மூணு சகோதரிகள் சேர்ந்து ஜெர்மனியிலேருந்து இன்றைக்கி சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்காங்க அங்கே அவங்க எல்லா சந்தோஷத்தையும் பெற்று நல்லபடியாக இருக்கணும் இவங்களுக்கு கொடுக்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பாடை எதிர்பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க இங்கே கொடுக்கல ரொம்ப சந்தோஷம் 
இவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்ததில் ஒரு மன திருப்தி ஜெர்மனியிலேருந்து மூணு சகோதரிகள் சேர்ந்து இன்றைக்கி இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இவ்வளோ பேர் வயிறு நிறையுது உங்களால் தான் சிஸ்டர்ஸ் இங்கே குடும்பத்தோடு எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் வருந்தத்தா இவங்களே வருஷம் கிடக்கல அந்த கோவில் முன்னால் இருக்கிறாங்க சாதுக்கள் நம்ம ரெகுலராக பார்க்குற ஐயாக்கள் தான் பாவம் இவங்களுக்கு ஒரு காலை இல்லை அப்படி இருந்து வெயிலில் நின்றுட்டு தர்மம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஆக்சிடென்ட்டில் போயிடுச்சு என்ன லாரி ஆக்சிடெண்டா அப்படியா அவங்க பாவம் அந்த ஒத்த கல்லே வெயிலில் நின்றுட்டு தர்மம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க சாப்பாடு தராங்க சகோதரிகள் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் எப்போதுமே ரெகுலராக பார்க்குற தாத்தா தான் பசிக்குதுங்களா ஐயா சரி சாப்பிடுங்க இன்றைக்கி ஜெர்மனியிலேருந்து மிஸ்ஸஸ் நகுலேந்திரன் ஆனந்தி மிஸ்ஸஸ் மணிவண்ணன் ராஜி மிஸ்ஸஸ் தவலிங்கம் பாலினி இவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க ஜெர்மனியிலேருந்து இன்றைக்கி மூணு சகோதரிகள் சேர்ந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்காங்க இங்கே ஜெர்மனியிலேருந்து மூணு சகோதரிகள் சேர்ந்து இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு சாப்பாடு தராங்க உங்கள் குடும்பத்தோடு எப்போயுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் இந்த கோவில் முன்னால் கொடுத்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே இரநூறு சாதுக்கள் இருக்கிறாங்க இங்கே நிறைய குழந்தைங்க நிறைய வயசானவங்க சாப்பிட்டாங்க அந்த ஒரு மன திருப்தி இருக்குது நம்ம ரெகுலராக பார்க்குற தாத்தா தான் வரேன் சாமி இன்றைக்கி ஜெர்மனியிலேருந்து மூணு சகோதரிகள் சேர்ந்து இன்றைக்கி சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி நம்ம இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு நம்ம சாப்பாடு கொடுப்போம் நகுலேந்திரன் ஆனந்தி மிஸ்ஸஸ் மணிவண்ணன் ராஜி மிஸ்ஸஸ் தவலிங்கம் பாலினி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கொடுக்குறாங்க மூணு சகோதரிகளும் சேர்ந்து எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் உங்களால் தான் இத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடிஞ்சு எல்லாமே இந்த பார்க் வெளியில் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பாட்டை எதிர்பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்களே சிஸ்டர்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் நைட்டுமே இதே இடத்துல தான் வந்து தூங்குவாங்களே எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு சாப்பாடு கேட்டு வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க மூணு சகோதரிகளும் நீங்கள் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் கடவுள் உங்களுக்கு எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுக்கணும் சாப்பாடு மட்டும் ரெண்டு மூணுன்னு கேட்டால் நம்ம இல்லைன்னு சொல்கிறதில்ல பாவம் அவங்களோட பசி நைட்டுக்கு வச்சுப்பாங்க கேட்பாங்க அடுத்து எப்போ வருவீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நைட்டு வரோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாங்க மாட்டாங்க உட்காந்து சாப்பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் யாருமே இங்கே இருக்கிறவங்க வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ரெகுலராக பார்க்குற தாத்தா தான் குப்பை பறைக்கு வியாபாரம் பண்ணுறாங்க பாட்டிக்கு ஒன்று கொடுத்துருங்க பாட்டி ஒன்று இருக்காங்க ஜெர்மனியிலேருந்து மூணு சகோதரிகள் சேர்ந்து இன்றைக்கி வந்து இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க மிஸ்ஸஸ் ஆனந்தி சிஸ்டர் ராஜி சிஸ்டர் பாலினி சிஸ்டர் மூணு பேரும் சேர்ந்து இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறதுல ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் பஸ் ஸ்டாண்டில் தான் ஒவ்வொரு நாளுமே வந்துட்டு சாப்பாடுக்காக தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க
ரொம்ப சந்தோஷம் சகோதரிகள் இத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுல நிறைய வயசு போனவங்களுக்கு இன்னைக்கு நிறைய சாப்பாடு கொடுத்தோம் அந்த ஒரு மன திருப்தி இருக்கு ஏனுங்க ஐயா ஒரு போட்டோ எடுக்கிற சொல்லிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காரு எடுத்தாச்சு எடுத்தாச்சு ஏங்க அந்த பாப்பா கொண்டு கொடுங்க இந்த அவருக்கு தாத்தா கொண்டு இத்தனை பேருக்கு உங்களால தான் சாப்பாடு கொடுக்க முடிஞ்சு இந்த பின்னால வராங்க ஏங்க பின்னால வராங்க மத்தியானம் இப்ப லஞ்ச் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம துப்புரவு பணியாளர் அம்மா ஜெர்மனில இருந்து இன்னைக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த தாத்தாங்கெல்லாம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கிறாங்க இங்கே ஒவ்வொரு நாளுமே சாப்பாட்டை எதிர்பார்த்துட்டு தான் உட்காந்துருப்பாங்க திரும்ப நம்ம எப்போ வருவோன்னு கேட்பாங்க ஒவ்வொரு முறையும் கொடுக்கும்போது மூணு சகோதரிகள் நீங்கள் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் இன்றைக்கி இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறோம் இப்போ நம்ம அதே லஞ்ச் கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம இப்போ பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம் இங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபது பேருக்கு மேலேயே உள்ளேயே இருக்கிறாங்க இதான் இவங்களுக்கு வீடு இங்கே தான் தங்கியிருக்காங்களே தர்மம் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வந்து தூங்கிப்பாங்க இந்த சாப்பாடு கிடச்சா போதும் அப்படின் தான் சொல்லுவாங்க எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம எழுந்திரிச்சதுமே இவங்கள சாப்பிட்டுருவாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்ததில் ஜெர்மனியிலேருந்து இன்றைக்கி இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்காங்க பாப்பா ஒன்று இருக்காங்க பாப்பா கொண்டு கொடுத்துருங்க ஆமா சரி வரங்க செருப்பெல்லாம் தைக்கிறான்னா சரி வரங்கண்ணா ரெகுலராக பார்க்குற அம்மா ஐயா தான் இந்த மரத்து கடையெல்லாம் தங்கியிருக்கிறாங்க இல்லையே பாவம் இவங்க அவங்க கணவரா இங்கே தான் இருக்கிறாங்களா ரொம்ப நாளாக நானும் பார்க்குறேன் இந்த மரத்து கடையில் தான் இருக்கிறாங்க தர்மம் எடுக்க தான் போகிறீங்க சரிங்க சரி வரங்க சந்தோஷம் இன்னைக்கு நிறைய வயசான தாத்தாங்கு சாப்பாடு கொடுத்ததா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சாப்பாடு எதிர்பார்த்து தான் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்களா எங்க இன்னொன்னு கொடுத்துருங்க பின்னால பின்னால் சந்தோஷம் உங்களுக்காக கொடுத்ததில் எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தாங்களாம் சொல்கிறாங்க நம்ம ரெகுலராக பார்க்குற ஐயா தான் கோவில் முன்னால் உட்காந்துருப்பாங்க இப்போ இங்கே வந்து உட்காந்துருக்குறாங்க 
பாலத்து கடியில் தங்கியிருக்கிறாங்க இன்னொருத்தங்க இருக்கிறாங்க அங்கே மூணு சகோதரிகள் எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் அவருக்கு வாங்கி கொடுத்துருங்க அங்கே போய் நம்ம ரெகுலராக பார்க்குற அம்மா தான் கோவில் முன்னால் இருப்பாங்க வயசானவங்களை அந்த கோவில் முன்னால் படுத்திருக்கிறாங்க அங்கெல்லாம் வச்சுருங்க அங்கே ஒன்று கொடுத்துருங்க சகோதரி நீங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் மூணு சகோதரிகள் சேர்ந்து இன்றைக்கி இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க அன்றைக்கி நீங்கள் தான் கொடுத்தீங்க ஆமாம் நான் தான் ஆ சரி வரங்க மதியம் இப்போ லன்ச் கொடுத்துட்ருக்கோம் மதியம் லன்ச் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஜெர்மனிலேருந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறோம் ஜெர்மனிலேருந்து எனக்கு சிஸ்டர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க எனக்கு இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறோம் ஜெர்மனி சிஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு மூணு பேர் சேர்ந்து இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க மிஸ்ஸஸ் ஆனந்தி சிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் பாலினி சிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் ராஜி சிஸ்டர் அவங்களோட குட்டீஸ்க்கு நம்ம மொத்தமாக கொடுத்துட்டு போயிடலாங்க சிஸ்டர்ஸ் நீங்கள் எப்பவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் கடவுள் உங்களுக்கு எல்லா சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கணும் ப